हाय मी सबुरी नवरात्रीचे नऊ दिवस सुरू झालेत आणि या नऊ दिवसात देवीला प्रसन्न करण्यासाठी तिचे भक्त खास उपवास ठेवतात ते अशा वेळी काही पदार्थांचे सेवन करतात ते खरं म्हणजे खूप हेवी असतात आज मी तुम्हाला त्याच पदार्थांमध्ये काही वेगवेगळ्या डिशेस सांगणार आहे साबुदाना खर तर काही लोक उपवास फक्त साबुदाण्याची खिचडी खाण्यासाठी ही करतात आणि ही साबुदाण्याची खिचडी एकदा ना एकदा तरी उपवासात आपण नक्कीच खातो पण दरवेळी साबुदाण्याची खिचडी न खाता आपण त्या साबुदाण्याबरोबर खूप वेगवेगळे रेसिपीज करू शकतो याचं उदाहरण म्हणजे साबुदाण्याचं थालीपीठ साबुदाण्याचे पीठ आणि शिंगाड्याचे पीठ एकत्र केल्यानंतर जे तयार होतं ते साबुदाण्याचं थालीपीठ जे खायला पौष्टिक देखील असतं आणि लवकर पचतं त्याचबरोबर आपण साबुदाण्याची खीर देखील खाऊ शकतो खूप कमी घरात उपवासाच्या दिवशी साबुदाण्याची खीर बनते बटाटा बटाटा हा प्रत्येकाच्या घरात उपवासाच्या दिवशी बनला जातो काही जण बटाट्याची खीर बनवतात काही जण बटाट्याचा हलवा बनवतात काही जण बटाट्याचे फक्त चिप्स तळून खातात तर काही जण बटाट्याची खास उपवासाची भाजी बनवतात पण ह्याच व्यतिरिक्त आपण बटाट्याचा खास चिवडा देखील खातो पण बटाटा पचायला खूप जड असतो आणि तो उपाशी पोटी खाल्ल्यानंतर तो तुम्हाला आणखीन त्रासदायक ठरतो म्हणून शक्यतो उपवासाला बटाटा टाळा शिंगाड्याचे पीठ खरं तर शिंगाड्याचं पीठ हे उपवासातच वापरता येतं आणि आपण शिंगाड्याच्या पिठापासून थालीपीठ बनवू शकतो शिंगाड्याच्या पिठापासून आपण भजी तळू शकतो शिंगाड्याच्या पिठापासून आपण त्याचा पुऱ्या देखील बनवू शकतो पण शिंगाड्याचं पीठ हे आपल्या महाराष्ट्रापेक्षा नॉर्थकडे जास्त वापरलं जातं रताळे म्हणजेच स्वीट पोटॅटो बटाट्यानंतर जे कंदमूळ खास उपवासात वापरलं जातं ते म्हणजे रताळे या रताळ्याला आपण नुसतं शिजवून देखील खाऊ शकतो आणि याच रताळ्याची आपण उत्तम गोड खीरही बनवू शकतो जी चवीला खरंच खूप गोड असते आणि ती लहान मुलांना खूप आवडते याचबरोबर आपण रताळे फ्राय करून देखील खाऊ शकतो उपवासात जर बटाट्यापेक्षा तुम्ही रताळ्याचं सेवन केलं तर नक्कीच ते तुमच्या तब्येतीला लाभदायक ठरेल वरीचे तांदूळ प्रत्येकाच्या घरी आई उपवासाला वरीचे तांदूळ एकदा ना एकदा तरी वापरतच असेल या वरीचा भात खरंच खूप उत्तम होतो त्याचबरोबर काही गुजराती घरात वरीच्या तांदळापासून खमंग देखील बनवलं जातं आणि ते चवीला खरंच खूप उत्कृष्ट लागतं आणि हे वरीचे तांदूळ म्हणजेच वरीचा भात तुम्ही उपवासाच्या दिवशी एकदा तरी ट्राय करा फ्रूट सॅलड काही काही लोकांना ना उपवासाच्या दिवशी जास्त तळलेलं जास्त शिजवलेलं आवडत नाही आणि अशा वेळी ते फ्रूट सॅलडकडे जातात पण हेच फ्रूट सॅलड अशा फळांपासून बनवा जे पचायला हलके असतील उदाहरणार्थ केळं सफरचंद डाळीम अशापासून बनवलेले फ्रूट सॅलड नक्कीच उपवासाला तुम्हाला लाभदायक ठरते याच फ्रूट सॅलडमध्ये तुम्ही थोडंसं दही टाकून जरी खाल्लं ना तरी पूर्ण दिवसाची एनर्जी तुम्हाला मिळेल आणि तुम्हाला थकवा जाणवणार नाही याचबरोबर राजगिराचे लाडू राजगिराची चिक्की त्याचबरोबर शेंगदाणा शेंगदाण्याचे लाडू शेंगदाण्याची चिक्की ही तुम्हाला मार्केटमध्ये कुठेही अवेलेबल असते आणि तिचं सेवन देखील उपवासात खरंच खूप चांगलं असतं पण जर ते तुम्ही घरी बनवलं ना तर ते जास्त पौष्टिक आणि चविष्ट असेल तर हे होते या नऊ दिवसात खाल्ले जाणारे उपवासाचे पदार्थ काही पारंपरिक तर काही नवीन नक्की या नऊ दिवसात एकदा तरी ट्राय करा